നമസ്കാരം എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതകളും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും മാത്രമുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആശ്രമത്തിൽ ഇതറിഞ്ഞ ഗുരു ഒരു ദിവസം ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഒരു പിടി ഉപ്പും ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളവുമായി നീ വരിക എന്നിട്ട് ആ ഉപ്പിൻ്റെ പകുതി ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കലക്കിയ ശേഷം അത് കുടിച്ചു നോക്കാൻ ശിഷ്യനോട് ഗുരു ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഉപ്പിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഒരു കവൾ പോലും മുഴുവനായും കുടിക്കാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല തുടർന്ന് ഗുരു ശിഷ്യനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആശ്രമത്തിനടുത്തുള്ള തടാകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മിച്ചമുള്ള ഉപ്പ് തടാകത്തിൽ കലക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഉപ്പ് കലക്കിയ തടാകത്തിലെ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കാൻ ശിഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവൻ അത് കൈക്കൊമ്പിൽ കോരിയെടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നല്ല വെള്ളമാണല്ലോ ഉപ്പ് കലക്കിയെങ്കിലും ഇത് കുടിക്കാൻ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല നല്ല രുചിയുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഗുരു പറയുന്നു ഇടുങ്ങിയ ഗ്ലാസിലെ വെള്ളത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയ ഉപ്പിന് വിശാലമായ ഈ തടാകത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ നിൻ്റെ മനസ്സ് ഗ്ലാസ് പോലെ ഇടുങ്ങിയതാവരുത് മറിച്ച് ഈ തടാകം പോലെ വിശാലമാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഇരുണ്ട ചില വികാരങ്ങൾ മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാനാവുകയുള്ളൂ അവ എപ്പോഴും ചുറ്റുപാടുകളോടും പിണങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും അസ്വസ്ഥതകൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കും എപ്പോഴും പരാതിയും പരിഭവവും മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് ചുറ്റുപാടും വിഷവിത്തുകൾ എപ്പോഴും വിതറിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കും വിശാലമായ ഹൃദയമുള്ളവർ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്മകൾ മാത്രം കാണുന്നു ചുറ്റുപാടും സന്തോഷം കാണുന്നു മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളും പോരായ്മകളും മാത്രമാണ് നാം ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അസൂയയുടെ തിമിരം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റം പറയാനും അസ്വസ്ഥതകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും മാത്രമാണ് നാം വായ തുറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വല്ലാത്ത പരദൂഷണത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറച്ചിലുകളുടേതായ മൂടുപടം വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഭവങ്ങളെയും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളെയും ഒക്കെ മുഴുവനായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അവയ്ക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായ സമയവും ഇടവും മാത്രം നൽകിയാൽ മതി നാലാം വയസ്സിൽ നമ്മെ തള്ളിയിട്ട് വീഴ്ത്തിയ സഹോദരനോട് നാൽപ്പതാം വയസ്സിലും എന്തിനാണ് മനസ്സിൽ പരിഭവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത ഭർത്തൃമാതാവിനോട് അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞും മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് വിശാലമാക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സ് വിശാലമാക്കിയാൽ അവിടെ തീരും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും Thank you.